கொசுவ கொண்டு அல்லா அளித்தான் நம்ரோது என்ற சர்வாதிகாரி அளிப்பதற்கு பெரிய படை ஒன்றும் தேவைப்படல ஒரு கொசுவ கொண்டு அளித்தான் பிராவனை அவன் ஆணவத்தோடு சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த எகிப்து நகரத்தின் அந்த செங்க கடலை கொண்டே அல்லா மூழ்கடித்து பிராவன அளித்தான் பெருமானார் காலத்திலே மதீனாவை முற்றுகையிட்ட அஹாபுகள் மதீனாவை முற்றுகையிட்ட படையினரை அல்லா காற்றை கொண்டு அளித்தான் காரூனை அல்லாஹத்தாலா பூமியிலே புதையுண்டு போக செய்து அளித்தான் அபரஹாவை சின்னஞ்சிறிய பறவைகள் வழியாக கற்களை எரிய செய்து அல்லாஹத்தாலா அளித்தான் இதான் அல்லாவுடைய நியதி சர்வாதிகாரிகளை அளிப்பதற்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகாது ஆனா அல்லாவுடைய நியதி என்னன்னா சர்வாதிகாரிகளை அல்லா உடனே அளிக்கிறது இல்லை இந்த இடத்துல தான் முஸ்லிம்களாகி நாம அவசரப்படுறோம் அல்லா தெளிவா சொல்றோம் நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் அளிப்பேன் இன்ன கைதி மத்தீன் என்னுடைய சூழ்ச்சி மிக உறுதியானது அல்லா சொல்ல தெளிவா ரொம்பய வார்த்தை எனவே சர்வாதிகாரிகளுக்கான அழிவை அல்லா ஒரு டைம் வச்சிருக்கிறான் நம்ம அவசரப்படுறோம் ரப்புக்கு எந்த விதமான படை பட்டாளங்களும் தேவையில்லை இவர்களை அழிப்பதற்கு ஒரு நொடி போதும் அல்லாஹ் தலா அதற்கான ஒரு தருணத்தை வச்சிருக்கிறான் இன்ஷாலா அதை நம் கண்களால் பார்க்கத்தான் போகிறோம் இங்கே ஷகிதாக்கப்பட்ட இந்த முஸ்லிம்களுடைய உயிர்கள் நிச்சயமா வீணாகாது சிந்தப்பட்ட ரத்தங்கள் முஸ்லிம்களுடைய பொருள்கள் இதெல்லாம் வீணாகும் நினைச்சுக்காதீங்க இதற்கெல்லாம் ரப்பு ஒவ்வொன்றாக எண்ணிக்கொண்டு வருகிறான் நம்ம என்ன மறக்கலாம் ரப்பு எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்கிறான் ஒவ்வொன்றையும் எண்ணி வருகிறான் இவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு அட்டூழியத்திற்குமான அல்லாவுடைய தண்டனையை அனுபவிக்கத்தான் செய்வார்கள் நாம் சற்று பொறுமை ஆக்க வேண்டும் நம்ம பொறுமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலத்தின் கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இன்றைய பெரிய கவல வாலிபர்கள் இந்த சூழ்நிலையில உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு தவறான விஷயத்துக்கு போயிடுவாங்களோங்கிற அச்சம் தான் நமக்கு இருக்குது இன்னும் சில இடங்கள்ல போராட்ட களங்கள்ல வாலிபர்கள் ரொம்ப மூர்க்கத்தனமாக பேசுறாங்க இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பேசுகிற நேரம் அல்ல நாம அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை உதிர்க்கிற நேரம் அல்ல இப்ப வாலிபர்கள் மூர்க்கத்தனமாக தவறானதொரு முடிவை இது ஜிஹாது அது இதுன்னு ஏதாவது போயிட்டாங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துல நம்மளை தொடச்சிருவாங்க அதனால நாம இது அப்படிப்பட்ட நேரம் இல்ல நாம ஒன்றை புரிந்து கொள்ளணும் இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பகுதி மக்கள் இப்போதும் நல்லவர்கள் அவங்கள மூளை செலவை செய்வதற்கான எல்லா முயற்சிகளும் நடக்குது ஆனா அவங்க நல்லவங்க எனவே அந்த நல்ல மக்களுடைய உதவியையும் தேடி அவர்களிடத்திலையும் எடுத்து சொல்லி இந்த சர்வாதிகார சட்டங்கள் அவர்களை எப்படி எல்லாம் பாதிக்கப் போகிறது அவங்களை எப்படியெல்லாம் அது பாதிக்கும் இது நமக்கு மட்டும் எதிரானதே அல்ல என்ன பாதிப்பு மற்றவர்களை விட நமக்கு ரொம்ப அதிகம் மற்றவர்களை விட நமக்கு ரொம்ப அதிகம் ஆனா அவங்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்குது அவங்களும் தங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் இழப்பாங்க அதான் உண்மை நிறைய நீதி அரசர்கள் முன்னால் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் அவங்களுடைய பேட்டிகள் அவங்களுடைய பேச்சுக்களை எல்லாம் கேளுங்க இது யாரார எப்படி எல்லாம் பாதிக்கும் என்பிஆர் என்ஆர்சி வந்தா அதனால நாம இந்த நேரத்துல மூர்க்கத்தனமான பதிவுகள் மூர்க்கத்தனமான எழுத்துக்கள் அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் ரொம்ப ஹிக்மத்தாக நுண்ணறிவோடு விவேகத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இது அருமையானவர்களே முஸ்லீம் சமூகம் மிக உயர்ந்த ஒரு சோகமான காலகட்டத்துல தான் இருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற முஸ்லீம்கள் டெல்லியிலே பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்கள் என்ன ஒரு ஒற்றுமை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலே குஜராத்திலே கலவரம் நடந்த போது இதே ரெண்டு நபர்கள் தான் அங்கே இருந்தார்கள் இப்போது அதே ரெண்டு நபர்கள் டெல்லியில் இருக்கிறார்கள் டெல்லியிலும் நடக்கிறது அதே மாடல் குஜராத் மாடல் என்று சொல்கிறார்களே அதைத்தான் அங்கேயும் நடத்தி இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வடிப்பது நம்முடைய கடை கடமை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக துவா செய்வது கடமை பெருமானார் செல்லா அரிசன் அவர்கள் மதீனா வந்த பிறகும் மதீனால நிம்மதியான சூழல் ஏற்பட்ட பிறகும் கூட மக்காவிலிருந்து தப்பிக்க முடியாத நிறைய முஸ்லீம்கள் இருந்தாங்க மக்கால இன்னல்களை அனுபவித்து கொண்டு கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இருந்தாங்க நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாளும் அந்த மக்காவில் இன்னல் படுகிற முஸ்லீம்களை மறந்ததில்லை அவங்களுடைய பெயரை சொல்லி சொல்லி துவா செய்வாங்க அல்லாஹ் அஞ்சில் வலிதபினல் வலி யாரெல்லாம் மக்காவில் சிரமப்படுகிற வலிதுபுன வலிதை காப்பாற்றுவாயாக அல்லாஹ் அஞ்சு சலமத்தபின ஹிஷாம் சலமத்துவன் ஹிஷாமை பாதுகாப்பாயாக அல்லாஹ் அஞ்சு ஐயாசபன அபி ரபியா பாதுகாப்பாயாக அல்லாஹ் அஞ்சில் முஸ்தபா அபீன மினல் மீனின் 
அல்லா மக்காவிலே சிரமப்படுகிற பலவீனமான முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பாயாக இது ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் கேட்கிற துவா இன்னைக்கு நீங்க டெல்லி முஸ்லிம்களுக்காக துவா செய்ய டெல்லியில எல்லாவற்றையும் விளந்து நிற்கிற அந்த அப்பாவி மக்கள் ஏன்னா சுத்தி எல்லாம் யாரார் நிக்கிறாங்க தெரிந்தது எந்த உதவியும் இல்லை அவங்களுக்காக துவா செய்ய இந்த நேரத்தில் நம்முடைய கல்வி அலனும் வருந்தனும் ஏன் இன்னைக்கு நமக்கு அந்த வருத்தம் வர்றது இல்லை ருசியான சாப்பாடுகள் சாப்பிடுறவனுக்கு கல்ல ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வராது பல வகையான உணவுகளை ருசித்து சாப்பிடுகிற நாக்குக்கு வருத்தம் வராது அதனாலதான் இந்த வாழ்க்கையை தயவு செய்து விடுங்கன்னு சொல்றோம் இந்த ஆடம்பரமான சுகபோகமான வாழ்க்கையை விட சொல்றது அதற்கு தான் இந்த வழி அங்க அடிச்சா இங்க வலிக்கணும் ஆனா நமக்கு வலிக்க மாட்டிருக்குது எவ்வளவு அடி வாங்குறாங்க நமக்கு வலிக்குதா கல்யாணம் விட்டுக்கு சாப்பிட போகாதீங்க தயவு செஞ்சு புறக்கணிங்க கல்யாணத்தை இனிமேலாவது பள்ளியில எளிமையிலும் எளிமையாக வைக்கப்படாங்க இந்த கல்யாண சாப்பாட்டுடைய ருசிய மரங்க உம்மத்துடைய கஷ்டங்கள் உள்ளத்துல வலிய தரும் இந்த ருசியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தா உம்மத்துடைய பெருமனா செல்லம்தான் எளிமையா வாழ்ந்தாங்க படுத்த பாயில இருந்து எஞ்சா முதுகுல அச்சு புதைந்திருக்கும் ரெண்டு நேரம் அவங்க வயிறார சாப்பிட்டது கிடையாது என்ன காரணம் கவலை அதிகத்துல வருகிறது கான ரசூல் உல்லாஹி செல்லம்தா அலி செல்லம் தாய்மல் அஹசா எப்போதும் சமுதாயத்தை பற்றி கவலை கொண்டவர்களாகவே இருப்பார் எப்போ உம்மத்துடைய கவலை இம்மையிலும் உம்மத்தை பற்றிய கவலை மர்மையிலும் உம்மத்தை பற்றிய கவலை மரண தருவாயிலும் உம்மத்தை பற்றிய கவலை எனவே அந்த ரசூல் சென்ற ஆலயத்தில் அவர்கள் மதினால நிம்மதியா இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு இருந்த எத்தனையோ தோட்டங்கள் இருந்துச்சு எத்தனையோ ஆடுகள் ஒட்டகங்கள் இருந்துச்சு மக்காவில் இருக்கிற முஸ்லிம்களுக்கான துவா செய்யறாங்க யாரெல்லாம் அவங்களை காப்பாத்து யாரெல்லாம் அவங்களை காப்பாத்து மக்கா வாசிகள் மீது உன்னுடைய பிடியை இருக்கமாக்கு இது பெருமனார் செல்லல்ல ஆலோசனை கேட்ட துவா இல்லை அருமையானவர்களே அப்ப இன்றைக்கு அங்கே நடக்கிற இந்த சம்பவத்துக்கு நாம காட்ட வேண்டிய எதிர்வினை என்ன அல்லாவிடம் கையேந்துவது மட்டும்தான் வேற எந்த ஆயுதமும் நம்மகிட்ட கிடையாது எனவே இந்த நேரத்தில் அழுங்க அல்லாட்ட தயவு செய்து அல்லாட்ட கெஞ்சுங்க தொழுகையாளர்களாம் மாறி அல்லாஹுடன் உருக்கமாக துவா செய்யுங்கள் இது வேறு எந்த பகுதிக்கும் பரவிவிடக் கூடாது என்ற அச்சம் தான் நமக்கு இருக்குது வாலிபர்கள் வேறு தவறான பாதைக்கு போய்விடக் கூடாது என்ற ஒரு கவலையில நாம் இருக்கிறோம் எனவே அருமையானவர்களே இந்த சோதனையான காலகட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் வரலாறுகளில் இது போன்ற சோதனைகளை பல சந்தர்ப்பங்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க நமக்கு இது ஒன்றும் புது செல்ல அல்லாஹுடைய உதவி நெருக்கத்தில் இருக்கிறது அலா இன்னி பரி மசாவாக்குடைய சரித்திரங்களை கேள்விப்படலையா பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்களிடத்திலே எஜிரி மூன்றாம் ஆண்டு ஒரு கூட்டத்தினர் வந்தார்கள் சொன்னாங்க எங்கள் பகுதிக்கு குரானை கற்றுக் கொடுக்கின்ற சில ஹாபிதுகளை அனுப்புங்க நாங்கள்லாம் முஸ்லீம் ஆயிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்களும் நம்பி சில பேர்த்த அனுப்புனாங்க சரி இவர்கள் குரானை கற்றுக் கொடுக்க கூப்பிடுறாங்களேன்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க எஜிரி மூன்றாம் ஆண்டு நடக்கிற ஒரு வரலாறு ஆனால் அழைத்து சென்றவர்கள் வழியிலே துரோகம் அழைத்தார்கள் அந்த அழைத்து சென்ற சஹாபா பெருமக்களை கொலை செஞ்சாங்க சில பேரை கைது செஞ்சாங்க அப்படி கைது செய்து மக்காவிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட ஒரு சஹாபி ஹுபைபுனு அதி நமக்கு இந்த வரலாறு இன்றைக்கு ரொம்ப தேவை ஏன்னா இது மாதிரி நிலை ஏற்பட்டாலும் சரி நம்முடைய ஈமான் எப்படி இருக்கணும் ரசூல் சல்லா அலேசன் அவர்கள் மீதான நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்கணும் என்பதை உணர்த்துகின்ற ஒரு அற்புதமான வரலாறு ஹுபைப் அவர்களை கடத்தி கொண்டு மக்காவுக்கு கைதியாக கொண்டு போயிடுறாங்க கொண்டு போய் அவரை துன்புறுத்துறாங்க அவரை என்னென்னவோ கஷ்டப்படுத்துறாங்க பல நாள் துன்புறுத்தலுக்கு பிறகு அவருக்கு மரண தண்டனை அவரை கழுவில் எட்டுவதற்கு தயாரா இருக்கிறாங்க அதற்காக எல்லாம் சிலுவையில் அறையிறதுன்னு சொல்றோமே அந்த மாதிரி மரக்கட்டைகள் எல்லாம் தயாராயிடுச்சு இப்ப அவரை கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு கட்டையில மக்காவுடைய தலைவர் அபு சுகியான் வரணும் அபு சுகியான் வந்துட்டா அவருக்கு தண்டனை மரண தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு எங்க வச்சு கொடுக்குறாங்க ஹரம்ல தண்டனைகள் கொடுக்க கூடாது இந்த மக்கா காபிர்களும் உணர்ந்திருந்தாங்க அன்றைக்கும் அந்த சட்டம்லாம் இருந்துச்சு எனவே என்ன செய்யறாங்க அவரை ஹரம் எல்லைக்கு வெளியில தன்னை இப்ப எல்லாம் ஆயிஷா பள்ளின்னு சொல்றோம் அங்கிருந்து எல்லாரும் போய் உம்ரா செய்யறோமே அது ஹரமுக்கு எல்லை வெளியில இருக்கு ஹரமுடைய பாடுற அது இந்த தன்னை முக்க அவரை கொண்டு போறாங்க கொண்டு போய் அவரை சிலுவையில் அறைவதற்காக எல்லாம் ரெடி ஆகுது ஆண்கள் பெண்கள் மக்காவுடைய சிறுவர்கள் எல்லாம் அவருடைய மரண தன்னை பார்க்கறதுக்காக ஒன்று கூடி நிற்கிறாங்க அவர் கடைசி நேரத்தில் ரெண்டரைக்கா தொழுகிறாரு தொழுது அவரை கட்டையில் கட்டி வச்சிடறாங்க இப்போ அபு சுகியான் வந்து கேட்குறாரு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பா உன்னை விட்டுறோம் என்ன நீ உன்னுடைய வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்க உன்னுடைய இந்த இடத்தில் 
முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை கட்டி வைப்பதை நீ விரும்புவாயா நீ வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்க நீ இருக்கிற இந்த இடத்துல உன்னுடைய நபி முகமது அவர்கள் இருப்பதை நீ விரும்புவாயான்னு கேட்டான் அவங்க நினைச்சிருந்தா அந்த நேரத்தில் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு